പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷനും ആ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലുള്ള ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു എച്ച് ആർ ഡേറ്റ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊക്കെ വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനാലിറ്റിക്സ് ആണ് എച്ച് പി പോലെയുള്ള വളരെ പേപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ അനാൽ എച്ച് ആർ അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ വിട്ടു പോകും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനാലിറ്റിക്സ് ഓരോ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് അനാലിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് സെയിൽസ് അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിറ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ഏത് കമ്പനിയുടെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റവന്യൂവും ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റസും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു എക്സ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് വേണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ് വേണം ഏതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്കിന്ന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ നോട്ട് ഓൺലി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ എല്ലാ ഡേറ്റയും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെറും നമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അസെറ്റ്സ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം അനലൈസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എങ്ങനെ ടെൻ എക്സ് ആക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ത്രെഡ്സ് എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡാഷ് ബോർഡ് ഐറ്റംസ് മാനേ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എങ്ങനെയൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ടൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്തു അവർ പിന്നെ ഓഡിറ്ററായി അവിടുന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ടൂൾസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻറ്റേൺ ആയിട്ട് ഏത് ചിലപ്പം നമുക്കൊരു ക്യാഷിയർ ആവാം ബാങ്കിൽ ഒരു ക്യാഷിയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാം അവർ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികമാണ് മറ്റല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഐ ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബി എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഫൈൻ നമുക്കതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിയൽ സ്കിൽസ് വേണം ടു ബിക്കം എ സക്സസ്ഫുൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് റിസർച്ച് സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആ കമ്പനിയിലെ ഡേറ്റ
എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊറോണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഒരു നമ്മളൊരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമ്മളെ കമ്പനിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കാനുള്ള സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അനാലിസ്റ്റി അനാലിറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ അനാലിറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് നോ പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതൊക്കെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസും അധികം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസും അതൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെല്ലിൽ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ എക്സെൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്യുവേർട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ അനാലി അനാലിസിസ് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് എംബഡഡ് ഇൻ എക്സെൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൽ തന്നെ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ എക്സൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഐ ടൂൾസ് ബി ഐ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സോഴ്സ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൽ ആവാം എന്തെങ്കിലും എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ആവാം ഇതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാഷ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോഡിങ് സ്കിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വാട്ട് യു സീസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരും ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ബി ഐ ടൂൾസ് ലൈക്ക് പവർ ബി ഐ ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബി ഐ ടൂൾസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയുള്ള ബി ഐ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിങ് ആർ ആൻഡ് പൈത്തൺ എക്സെട്ര നിങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ കൂടുതലും അനാലിറ്റിക്സ് അതായത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡേറ്റ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ലീനിയർ ഇൻ നേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസൈറ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം പവർ ഈ ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടൂൾസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സി എഫ് എ സി പി എ എ സി സി എ സി ഐ എം എ എന്നുപോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണലായുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്താൽ ഇതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സീനിയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്സിലൊക്കെ പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാലും ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെക്ക് നിങ്ങളെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനാലിസ്റ്റിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഒരുപാടുണ്ട് പ്രൈമറിലി ബാങ്ക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ നോൺ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇവിടെയെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂടുതലും ഇന്ത്യയിലും യു എസിലും ഗ്